glad to have you here to see all of you. E eu estou muito feliz de estar aqui e ver todos vocês. Are you looking forward to God's word? Amen. Estou Amen. ansioso para ouvir a palavra de Deus. Amém. Amen. And I'm very excited as well. E eu estou também muito feliz. Because as you uh, we were announcing the last weeks. Conforme anunciamos uh, nas semanas anteriores. Uh, today we are going to be uh, starting a new series. E hoje vamos estar começando uma nova série. Uh, of sermons. Da, de sermões. And uh, to, today we are going to be starting talking about the gifts of the Spirit. E hoje começaremos a, a falando do, dos dons do Espírito. And I'm very excited because people was asking all the time when we're going to start, when we're going to start. E eu estou muito feliz porque o pessoal não parava de perguntar quando vamos começar, quando vamos começar. And people was like, okay, I'm very curious about this subject. E o pessoal estava todo, ok, estou uh, curioso acerca desse tópico. So it makes me understand that uh, we are all hungry for God's word. E isso me faz entender que todos estamos famintos da palavra de Deus. Amen. Amen. So before we say uh, anything else, let's uh, say a quick prayer. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma, uma, uma pequena oração. So you pray for me, okay? Vocês oram por mim, uh, And, pelo pastor. Uh, I will pray for you. E, eu, e, e o pastor vai orar por vocês. Lord, we thank you because uh, you brought us here today. We, uh, we thank you because of your word. We thank you because of your Holy Spirit. We thank you because of all the tools that you have made available for us. And we thank you because you saved us on that cross, Lord. But Lord, we want more of you. We were singing here that we want more of you. We want more of you. We want more of your presence. We want more of your Holy Spirit. And you know that you're already moving in this place. Lord, now I ask you that you open up the ears, open up the, the, the hearts, open up our minds to understand your word and to apply this word into our lives. Because I know, Lord, and you reveal in your word that there is so much more for us out there. There is so much more for us made available for us. So please, Lord, open up our spiritual eyes so we can uh, get all those blessings, all those gifts that you have available for us out there. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 So, uh, as I said, spiritual gifts. E conforme eu disse, uh, os dons do Espírito. So today my intention here is not uh, to go through uh, every single spiritual gift. E a minha intenção hoje não é falar de cada uh, dom espiritual. Uh, but today is more of a we are going to lay some foundation. Hoje vamos criar a fundação, vamos falar dos fundamentos. It's going to be some sort of introduction on the spiritual gifts. Vai ser um tipo de introdução neste tópico. And then in the upcoming sermons we are going to be speaking uh, one by one. E nos próximos sermões vamos estar falando uh, de cada um dos dons. Um a um. So open up your Bible. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Uh, in the first Corinthians, the chapter 12. Em primeira de Coríntios, capítulo 12. And uh, we are going to be reading the first verse through the 11th verse. E nós vamos ler desde o versículo 1 até o 11. And today we are going to be doing a little bit, a little bit different. E hoje vamos estar fazendo um pouquinho diferente. So I will ask Alain to translate only this main passage. E eu vou traduzir, eu, eu vou ler apenas a, a passagem. Ah, okay. O pastor vai pedir para mim traduzir a, 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 a passagem principal. Only this passage, but uh, throughout the sermon we are going to be reading other passages as well. Mas durante o sermão vamos estar a ler a todas as passagens. Hoje. So I will give you two more passages so you have it already uh, marked in your Bible. E eu darei a vocês mais duas passagens para que vocês possam apontar lá na vossa Bíblia. So the first one and the main one is the first Corinthians, the chapter 12, verse 1 through 11. E a passagem principal uh, é, é esta aqui, em 1 Coríntios 12, 1 a 11. And you can already uh, bookmark on your Bible Acts the chapter 3. E pode marcar agora na tua Bíblia uh, o Atos 3. And uh, Luke the chapter 11. E Lucas 11. Because throughout the sermon we are going to go to those passages as well, okay? Durante o sermão vamos também voltar nessas duas passagens. So let's read attentively. So this first one Alain will translate because why I'm doing this? Because today we're going to have a longer message than usual. Hoje vamos ter uma mensagem mais longa do que o habitual. So to in short that I'm asking you to uh, I'm asking Alain to not translate those ones, okay? Então para encurtar não vou estar a ler a tudo. But pay close attention to the passage that we're going to read. Mas por favor, preste uma atenção especial na passagem. The word says, "Now about the gifts of the spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the spirit of God says, "Jesus be cursed," and no one can say Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. 
There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it's the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit. And He distributes them to each one just as He determines. Quanto aos, aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando pagões eram atraídos e levados para os ídolos mudos, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pela mesma, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, dons, ah, a outro poderes para realizar milagres a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, ainda, interpretação de línguas. Todos esses, a todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único espírito. E ela as distribui a cada um como quer. So, here in this passage, there are nine gifts, right? Então, aqui nessa passagem tem nove dons. I know that there are other two passages in, in Ephesians and Romans that will speak about other gifts. E eu sei que há outras passagens como em Efésios e em Romanos que vão falar também dos dons. But on this current series we are going to be speaking about the gifts that uh, we find here in the book of Corinthians, okay? These nine uh, gifts over here. Mas nessa série vamos falar apenas desses nove dons que nós encontramos aqui no livro de Coríntios. So today uh, we have four questions to answer here. E hoje nós temos quatro perguntas para responder aqui. First, uh, we're going to see what the spiritual gifts are. Primeiro, vamos ver o que que são os dons de espírito. Second, we're going to see why they exist. E segundo, vamos ver por que que eles existem. And third, we uh, why we have uh, experienced so little of the spiritual gifts these days. E terceiro, por que que nós temos tido uma experiência muito baixa ou pouca com, com, os, com os dons de espírito. And then we are going to see how we operate or a biblical foundation for the spiritual gifts. E também vamos ver como é que eles operam e uma fundação, um fundamento bíblico sobre os dons de espírito. So we have here in this passage word of word of word, word of wisdom. E nós temos aqui a palavra da sabedoria. Word of knowledge. Palavra do conhecimento. Faith. Fé. Gifts of healing. Dons de cura. We have miraculous power. Nós temos o poder de, de fazer milagres. We have prophecy. A profecias. And we have distinguished between spirits. Discernimento de espírito. We have uh, 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 tongues. E temos o, o dom de línguas. And interpretation of tongues. E interpretação de línguas. So, if I come to you and I say, okay, what is a gift here in this context? Se eu vim para você e perguntar o que é um dom neste contexto. So, imagine that today is your birthday. Imagina que hoje eu estou... É o teu aniversário. So, I will bring you a present, a gift. E eu vou trazer para ti um presente. So, gift is something that you didn't pay for. E esse presente é algo que você não pagou a por isso. And it's something that you will, you will not pay for it. E é algo que tu não pagarás por isso. So, when we look here at this passage, então quando vamos olhar nessa passagem, we see that the same way the gifts given by the Holy Spirit, we did not pay for them. E podemos ver que também os dons dados pelo pelo Espírito Santo, nós não pagamos por eles. And you will not pay for them. E nós não pagaremos por eles. Someone already paid for them. Porque alguém já pagou por eles. Someone paid so we can have those. Alguém já pagou por eles, então para que possamos tê-los. So, the first thing that we need to understand here, and I will, without any further ado, 
e se é mais alongado, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui is the definition of spiritual gifts. É a definição dos dons espirituais. So if you like to take notes, that's the time. Se você gosta de fazer apontamentos, este é o momento certo. So spiritual gifts are supernatural tools. E dons do espírito são a uh, ferramentas sobrenaturais. Freely given by the Holy Spirit. Dado livremente pelo Santo Espírito. So we can get to know God. Para que possamos conhecer a Deus. And made Him known. E fazer que ele seja conhecido. I'll say it again. Eu, eu vou falar novamente, porque é muito importante. Gifts of spirit are supernatural tools. Dons do Espírito são ferramentas sobrenaturais. Freely given by the Holy Spirit. Dada livremente pelo Santo Espírito. So we can get to know better God. Para que possamos conhecer melhor a Deus. And made Him known. E fazer que ele seja conhecido. So when we read here in this uh, book of 1 Corinthians, the in... chapter 14. E quando vamos ler no livro de Coríntios, no capítulo 14, the verse 12, e no versículo 12, we see that Paul is going to say, so it's with you, since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. E diz o seguinte, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. So we see something really cool here about the church in Corinthians. E nós, e nós vamos, ver, vamos ver uma coisa aqui muito legal sobre a igreja de, de Corinto. They were eager for the spiritual gifts. Eles estavam ansiosos pelos dons do Espírito. And here in this verse we see that one of the goals of the spiritual gifts is to build up the church. E podemos ver que um, um, um dos objetivos dos dons do Espírito é a edificação da igreja. You know, the other day I was watching this uh, channel on YouTube. No outro dia eu estava assistindo este canal no YouTube. I think the name is Jungle Survivor, something like that. Eu acho que o uh, o nome é Jungle Survivor, ou sobreviventes do I'm not sure if, da yeah, selva. I'm not sure if you ever seen this. Não sei se você já assistiu esse But canal. But these are people. Mas é, é sobre pessoas. That they are trying to build things with their own arms. Que estão a tentar construir coisas com as suas próprias mãos. Or they are using very primitive tools to Ou build stuff, to build eles, structures. Eles estão a construir, uh, estão a usar uh, ferramentas muito primitivas para, para poder construir coisas. So what is the, the, the holy, the, the, the gifts of the Holy Spirit? Qual é o dom do Santo Espírito? Uh, is holy, the, the gifts of the Holy Spirit they are like tools in our hands então, os, os dons do Santo Espírito são como ferramenta nas nossas but mãos. Not, not like, like, a, not like a, a screwdriver let's say this way Não como uma chave de fenda, falando assim, but forma. much more of a, of a bulldozer or a tractor mas mais como uma escavadora ou um trator. you know something that you can lift something that is really heavy uh, é algo que com a ajuda do mesmo tu podes levantar algo que é muito pesado and move things around e mover um, ao redor. Why I'm giving you this illustration of this uh, YouTube channel here? Por que eu estou dando essa ilustração do do canal do YouTube? Because there are many people in churches. Porque há muitas pessoas na igreja. That they think that they can build church. Que eles pensam que podem construir a igreja. With their own arms. A com as suas próprias mãos. They don't know that there is available for them. Eles não sabem que há ferramentas disponíveis para eles. Much more advanced stuff. Mais avançadas. Then they start like using primitive tools. Então eles começam a usar ferramentas primitivas. They start like suffering using the, uh, the, the strength of their arms. E eles começam a sofrer uh, fazendo muito esforço com suas próprias mãos. But today the Holy Spirit wants, wants to tell us that there is much more available for us. Mas hoje o Santo Espírito quer dizer que há muita coisa mais aí disponível para nós. There are supernatural tools. Há ferramentas sobrenaturais. To move things around. Para mover as coisas ao redor. Especially, especially in the spiritual realm. Espe especialmente no no reino espiritual. So without the gifts of the Holy Spirit, então sem os dons do Santo Espírito, it's impossible to build something é for God. É impossível construir algo para Deus. So first question we already answered, right? What the gifts of the Holy Spirit are? That that, that one was easy. A primeira questão já já resolv, já foi um, resolvida ou respondida, respondida. So foi... why but why they exist? Então, mas por que, é que eles existem? Why do, do we have the spiritual gifts? Por que, é que nós temos os dons do espírito? So the first thing is that uh, we need to understand that God has purpose. E a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus tem propósitos. God wishes something. Deus deseja algo. So maybe one of if not the most important question for us. Se calhar não a pergunta mais importante para nós. Or to ask him. Ou para perguntar para ele. Is to ask God what do you want for me? E, e seria Deus, o que é que tu queres de mim? Because you know, we live in a performance era. Nós estamos a viver numa era de, de performance. Where, where the more you do, the more valuable you are. Que consiste em 
quanto mais você fazer, mais valioso você se torna. And you know you see people like performing amazing things, building amazing things. E você pode ver pessoas construindo e fazendo coisas maravilhosas. But you know, once someone said that there's nothing more uh, horrible. Mas alguém uma vez disse que não há nada mais horrível than to be successful in the wrong, at the wrong mission. Do que ser bem sucedido na missão errada. So imagine that you are getting to the judgment of God, like the 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 the, the judgment of the saved ones. Imagina que chegou o dia do julgamento dos, salvo, dos salvos. And you are in front of Jesus. E, e, e tu estás em frente a Jesus. And he's going to ask, hey, what did you do for me? E Jesus perguntará, o que, é que você fez para mim? Do you remember the, the story of the cake? The lady of the cake? I think some people already heard this here. A, vo a você lembra da história do, yes. do cake? Yes. So imagine that you come in front of him and say, oh, I did this, I did that, and I did so many things. Imagina você aí em frente de Jesus e você diz, eu fiz isto, aquilo, fiz muitas coisas. And said, okay, that's so cool. E Jesus diz, ok, maravilhoso. But that's not what I asked you to do. Mas não é isso que eu te pedi para fazer. So what is the what is what is the answer to this question? What is God's purpose? What is God's will? Então qual é a resposta desta pergunta? Qual é o, o propósito de Deus? Qual é o desejo de Deus? So once Jesus said that the eternal life is. Uma vez Jesus disse, a vida eterna é. To know God conhecer a Deus and to know the one who he has sent e conhecer aquele na qual ele enviou so the first thing here that we need to understand to better understand the spiritual gifts a primeira coisa a que nós precisamos entender para melhor entender os dons do espírito is that you are born é que tu foste nascido to know god para conhecer a Deus you god created you foi deus que criou você to have a relationship with him para ter uma relação com ele So let me ask you something here. Deixa -me, deixa -me te perguntar algo aqui. What was the revelation that you had from God over the course of the past week? Qual foi a, a revelação que você teve de Deus durante a semana passada? What did you learn about him over the course of the past week? O que você aprendeu sobre ele durante a semana passada? Because you know, before we speak about the spiritual gifts, então, conforme vocês sabem, antes de nós falarmos de dons espirituais, we need to be very cautious of something here. Nós temos que uh, estar muito cautelosos sobre algo. You know, some months ago we were going through a series of sermons on the Beatitudes. Alguns meses atrás nós estávamos nas séries das Bem-aventuranças. And uh, we were uh, uh, studying the Sermon on the Mount. E nós estávamos a estudar os sermões do monte. Okay, are you still following me? Está a seguir ainda? Say amen, amen. Okay, amen. great. Amen. So, we were studying that sermon series. E nós estávamos estudando o, o sermão, um, ou, ou essa série de sermões. And Jesus says something very shocking in that Je sermon. Jesus falou algo muito chocante naquele sermão. He will say that there will be a day. Ele falou que haverá dia. Um dia, Where's a lot, in the day of the judgment that no, people will face him face to face? No dia do julgamento, onde as pessoas vão encarar ele face a face. And many people will say, Lord, Lord. E eles falarão, falarão Deus, Senhor, Senhor. In your name we prophesy. Em teu nome nós profetizamos. In your name we perform the miracles. Uh, fizemos muitos milagres em teu nome. In your name we cast out demons. Em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios. And then what Jesus will say to these people? E o que é que Jesus vai falar para essas pessoas? Away from me. Apartai-vos de mim. Because I do not know you. Porque eu não te conheço. Because before we heal, before we go out there to heal people and to prophesy, porque antes de nós irmos aí a curar pessoas e profetizar, we need to do that in the right place. Nós temos que fazer isto no lugar certo. And the right place is in the intimacy with the God who gives the gifts. E no lugar e lugar per, a, a correto ou perfeito é na intimidade com Deus que nos dá os dons. So that makes me understand one thing here. Isto me faz entender uma coisa aqui. That we need to reshape our meaning for success. Que nós temos que remoldar ou moldar o nosso significado sobre sucesso. What is the type of person that you admire? Qual é o tipo de pessoa que você admira? What is the type of person that you would be alike? Qual é o tipo de pessoa na qual tu, tu gostaria de se tornar parecido a what ele is, ou ela? What are the people that you see and you say, wow, I wish to be like this man, qual like é, this woman? Qual é essa pessoa que tu olhas e dizes, wow, eu, eu gostaria de ser como esta mulher, como este homem? Is it someone like Jesus? É alguém como Jesus? Is it someone like, uh, uh, like the Son of God? É alguém como o filho de Deus? Is someone who is intimate with God? É alguém que é íntimo de Deus? Because you know there is something that shocks me also in the gospels. Porque há algo que me choca no, nos evangelhos. There is just one report of the disciples asking Jesus to teach them something. Apenas um reporte do uh, dos discípulos pedindo Jesus que eles ensinasse alguma coisa. What is that? You know this. O que é que é? Você I sabe? Hope. Okay. To pray. Orar. They don't come to Jesus and say, "Hey Jesus." 
Eles não ofendem Jesus e falam, ei Jesus. Organize a workshop to teach how to study the Bible like Hannah did. Organiza um, organiza um workshop para nos ensinar a aprender a Bíblia conforme o Renan fez. Eles não falam, ei Jesus, teach us how to preach. Eles não falam, Jesus, nos ensina a pregar. Teach how to play nicely. Nos ensina a jogar bem. Teach us how to sing. Nos ensina a cantar. No, they said, teach us how to pray. Não, eles falaram, nos ensine a orar. Come on, we are talking about Jesus. Fala, estamos a falar de Jesus. Performing miracles every day. Fazendo milagres todos os dias. Healing crowds every day. Curando multidões todos os dias. And they say that why why that, why are they asking this? E eles dizem, ah, um, por que vocês estão a perguntar isto. Because they saw how fascinating was the intimacy that Jesus had with his father. Porque eles viram qual foi uh, quão fascinante era a intimidade que Jesus tinha com seu pai. And it's very likely that they got to realize. E é, é, é muito provável que eles real, um, perceberam that this uh, the, the, the source of power que a fonte do poder came out of this relationship with him. Veio através dessa relação que Jesus tinha com o pai. So I don't know what you're doing of your life. Eu não sei o que tu tá fazendo com a tua vida. Maybe you're doing a great job at your office. Calhar tu tá fazendo um trabalho maravilhoso no teu escritório. Or no, maybe you're doing something great here in the church. Ou se calhar tu tá fazendo algo maravilhoso aqui na igreja. But if your main goal is not to get to know God. Mas se teu objetivo principal não é conhecer a Deus. You are going down the wrong path. Tu tá caminhando. 100% sure. Tu estás a caminhar para o caminho errado. Estou, he you for that. estou seguro 100% porque Ele te criou para isto. Why am I this? Por que eu estou a dizer isto? Because we are taking the risk porque nós estamos a, a, a arriscar de enfrentar Jesus com muitos mega works. Uh, de um dia encarar Jesus com a com mega obras que nós fizemos. Jesus, I built a church. E dizer Jesus, eu construí a igreja. Eu estava em ministério. Eu estava trabalhando no ministério. I was a pastor. Eu fui pastor. I was a leader. Eu fui um líder. I was a preacher. Eu fui um pregador. And we are taking the risk that Jesus says, I was not asking you to do that exactly. E, e nós estamos a arriscar ouvir de Jesus. Eu não te pedi para fazer isto exatamente. Again, of course, we are going to do a lot of work. E de novo, é claro, nós vamos fazer muito trabalho. But we need to do that. Mas nós temos que fazer isto. From a, from the right place. A partir do lugar certo. And the right place is in the presence of God. E lugar certo é na presença de Deus. It's in the place of intimacy with Him. No lugar de intimidade com Ele. But there is a second thing, a second purpose here. Mas há um, um propósito secundário aqui. It's because whenever you get intimate with someone else. A sempre que tu te tornas íntimo, íntimo a uma pessoa. For example, uh, uh, we speak the same language. We have the same native language, me ah, and Alain. Por exemplo, nós temos a, a mesma língua materna. And sometimes, but there are some differences between the Portuguese of Angola and Portuguese of Brazilian Portuguese. E há uma diferença entre, entre o português de Angola e do Brasil. And the other day, e no outro dia, I was, I, get, I got myself speaking slangs of Angola. E eu me, me deparei falando os, os slangs de Angola. Why? Because I'm walking with these people for for years already. Por quê? Porque estou andando com esse pessoal de Angola mais de um ano. And then I started like doing some things, some things similar to them. E eu comecei a fazer coisas similares a a as que eles fazem. Now imagine who is intimate with God. Não, agora imagina aquela pessoa que é íntima de Deus. Who do you think you're going to be like? Uh, quem você pensa que essa pessoa vai se tornar parecido com? Jesus Christ. Jesus Cristo. So when you get to know God, então quando você conhece a Deus, when you get to your room, quando tu vais no teu quarto, and you get to that place of intimacy with Him, tu vais naquele lugar de intimidade com Ele, and you left the room, e tu sais do quarto, you are gonna leave that room, a, a tu sairás daquele quarto, and people are gonna see Jesus in you, e as pessoas verão Jesus em ti. And then it's not a Renan or Alain going to the office anymore. E, e aí já não será o Alain ou o Renan indo para o escritório. But it's Jesus under cover of a doctor. Mas será Jesus um, um, disfarçado de um doutor? Jesus wearing a, a dressing up as a housewife. Vestindo como como uma uma dona de casa. Then what God? What, because intimacy generates uh, intimacy makes us to be like Jesus Christ. Intimacy, intimacy with God. Intimidade faz com que nós nos tornamos parecido com Deus. And it will change the way you speak. E isso mudará a forma como você fala. The way you relate to other people. A, a forma como você se relaciona com outras pessoas. That's going to change your marriage. Vai mudar o teu casamento. That's going to change the way you behave. A forma como tu te comportas. That's going to change some habits that you have. Alguns hábitos que você tem. He will change everything upside down in your life. Ele mudará tudo de de, de cabeça para como é que se fala? Cabeça para baixo. So intimacy with God. 
intimidade com Deus. Make us to be like Jesus Christ. Vai nos fazer parecido com Jesus Cristo. So the spiritual gifts they exist, they exist why they exist. Então por que que os dons de espírito existem? For us to get to know God. Para nós conhecermos a Deus. And make him known. E para que faz, e para fazer ele conhecido. And then we go to the third part here. E nós vamos na terceira parte aqui. Which is why aren't we flowing more in the spiritual gifts? Que é por que que nós não estamos a fluir mais dos dons do Espírito. Because if we look at this list of gifts over here, porque se nós olhar nessa lista desses dons espirituais, and if you read the book of Acts, e se você lê o livro de Atos, come on, vá lá. It, you are going to see that it's amazing. Você verá que é maravilhoso. You are going to see that it likes healing every day. Você verá a cura todos os dias. Power of the Holy Spirit. O poder do Santo Espírito. Preaching and thousands of people being saved. A pregando e a um, um milhar de pessoas sendo curadas, as salvas. You are you, you are going to see people casting out demons. Veremos pessoas uh, expulsando demônios. You are going to see the power of the Holy Spirit really evident in this in those times. Veremos o poder do Santo Espírito muito evidente naquele tempo. Are we seeing that every day? Estás a ver isso todos os dias? Are we seeing those things every day? Estamos a ver isso, esses sinais todos os dias? The question is why. E a pergunta é por quê? And I would not, not like no fasten your belts. Fasten your belts. Okay. Brace yourselves. Aperto o cinto. <laughs> Because I will not take the beating alone. Porque eu não vou levar pancada sozinho. Because when I was uh, hearing this message from the Holy Spirit. Quando eu estava a ouvir essa mensagem do Santo Espírito. I was beaten up. Eu fui surrado. And I believe that God wants us as a family. E eu, eu acredito que Deus como uma família. Because you know mother and or, or dad at home you know that if you have brothers and sisters. E pais e mães em casa se tem, se tem irmãos. When one of you does something wrong. Quando, quando um de vocês faz algo errado. Everyone pays the price. Todo mundo paga. So I heard a lot. I was I took the beat. E eu levei a a surra, né? a pancada. And I am going to share with you as well. E eu gostaria de compartilhar essa surra com vocês. But the Holy Spirit is the same one also that cons that uh, co <laughs> that console as well, right? Mas também sabemos que o Santo Espírito vai nos consolar. É que Amen. Nos consola. So, first reason. Primeira razão. That we don't see that many gifts happening th those days. Que não que não vemos pela qual não vemos um, muito desses dons nos dias de hoje. When we see in the verse 1 of the chapter 12, quando vamos ver o versículo 1 do capítulo 12, Paul will say, "Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be what?" E Paulo vai dizer, sobre os dons de espíritos, irmãos e irmãs, eu não quero que vocês sejam uninformed, ignorantes. Ignorantes. Or yes. So, first one, ignorance. Primeiro, ignorância. So, when we look at this verse, quando vamos olhar para esse versículo, and we see that uh, Paul was like warning this church, hey, don't be uninformed about that. E vamos ver Paulo a advertir essa igreja. What is Paul saying something here? What, what is, uh, what, what does that look like? O que é que isso se parece com? Paul is saying, hey, you are using a phone. E Paulo está a dizer, ei, você está tá a usar o teu celular to nail the frame, the frame on the wall. To nail. Pregar. Ah. <laughs> Para pregar um retrato na parede. So if I get this phone to try to nail a frame on the wall, what's going to happen to this phone? Então, se eu pegar o meu telefone para poder pregar um retrato na parede, o que, o que vai acontecer com o meu telefone? It's going to break. Maybe I can even be able to, to nail that on the wall. Se calhar, eu posso até conseguir fazer isto. But how is going to be the final result of the phone? Mas como será o, o resultado final do meu telefone? That's how ignorant people about the spiritual gifts are. E é, uh, e é igualmente a forma como o pessoal ignorante é. You know there is a hammer, nice, uh, a nice hammer out there. Há um martelo, há um martelo muito legal aí fora, uh, disponível. Are, but they are beating themselves to nail something, to build something. E eles estão a se bater para poder construir algo. So what's going to happen with this? O que vai acontecer com isto? We are going to left this work destroyed. Nós vamos a, a, a deixar que esse trabalho se destrua. We are going to destroy ourselves. Ah, nós vamos nos destruir a nós mesmos. Yes. And another thing is, and this is very common. E a segunda coisa é que é muito comum. About the ignorance of the spiritual gifts. Sobre a ignorância do Santo Espírito. And if this is a lie that people, that a lot of people is telling out there. E esta é uma mentira que muitas pessoas estão a dizer aí fora. That spiritual gift is only for the 
Beloved little son and daughters of God. Que o dom de espírito é só para aqueles os amados, os queridos filhos de Deus. It's just for special people, para VIP, o... VIP ones. Para o pessoal especial, o VIP. No, spiritual gifts are just for the pastors. Não, o dom de espírito são apenas para pastores. You know, spiritual gifts are just for the leaders. Apenas para os líderes. It's just for those ones who are really holy. Apenas para aqueles que são muito santos. But Paul will say in the letter. Mas Paulo vai dizer na, na letra, in na, na each carta. Each one of you. É para o, cada um de vocês. Brother and sister. Irmãos e irmãs. If the Holy Spirit dwells in you. Se o Santo Espírito habita em vocês. He has spiritual tools in you. Ele tem uh, ferramentas espirituais para vocês. He has made available supernatural tools within you. E ele fez com que essas uh, ferramentas sobrenaturais se tornassem disponíveis para vocês. And what he's telling us here today is. E o que ele está nos dizer aqui hoje? Don't believe in the lie. Não acredite na mentira. That God can use only special ones. Que Deus uh, pode usar apenas os, os especiais. May, brothers and sisters, there is just one special one. Uh, irmãos e irmãs, ap apenas há um especial. And his name is Jesus Christ, e seu nome é Jesus Cristo. The head of the church. A cabeça da igreja. And we are all members. E nós todos somos, somos membros. And all of you have a function in this body. E todos nós temos funções nesse, nesse corpo. So don't let the, your enemy Não deixe que o seu inimigo to tell you that you are useless. que te diga que tu és inútil. Because the Holy Spirit dwells in you. Porque o Santo Espírito habita em você. So the first reason, ignorance. A primeira razão, ignorância. The second reason. A segunda razão, consumerism. A consumismo. And this one I speak a lot about. E eu falo muito sobre isto. This is not the first time and probably this is not going to be the last time. E este não, não, não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Because vez. what is this doom, this cursed? Thank you, Hannah. Very, thank you very much. What is this cursed? Uh, ideo ideology. E qual é a uh, yeah, yeah. e qual, qual, qual é ideologia? Of consumerism. O, de consumismo. Is people who are living to consume things. É que as pessoas estão a viver para consumir coisas. So what what does that how does that uh, relate to what we are speaking here? Como é que isso se relaciona ou tem a ver com o que nós estamos aqui a falar? So why don't we see more of the spiritual gifts nowadays? Por que nós não vemos mais do dom do espírito nos dias de hoje? Because many many people. Porque muito uh, muito pessoal. We come to gatherings like that. Que se juntam. To gatherings like gatherings ah, like ah, that. Sim, que que se junta que que venha a encontros como este. Only to receive. Apenas para receber. Not to give something. Não, and I'm not talking about money only here. Não para dar, apenas para receber. E, e, e não estamos a falar de dinheiro aqui. Because, come on, we have something in common here. I believe that almost 100% of this room is immigrant. E eu eu I can see que, one Polish here, for sure. E eu acredito que quase 100% do pessoal aqui é imigrante. Eu posso right? ver um, um polaco aqui. And what does an immigrant think? E o que é que um, um imigrante faz? You are a Christian. Come on, you are a Christian, you are in your country. Você é cristão e você estava no teu país. And you have an awesome church. E tu tinhas uma igreja maravilhosa lá. And you say, now I'm going to that country. E você diz, não, agora eu vou para esse país. And I need a nice church. E eu ah, preciso de uma igreja maravilhosa. And then you start. And one of what, what what is one of the uh, 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 most frequent things that we hear from people. E qual é uma das coisas mais frequentes que nós ouvimos das pessoas? I see people getting into, uh, into the church for the first time. E eu vejo pessoas uh, vindo para a igreja pela primeira vez. And I ask, okay, what brought you here? E eu pergunto, o que é que te trouxe aqui? And, and then the person says, oh, I'm looking for a church. E, e a pessoa diz, eu estava procurando uma igreja. I'm just visiting some churches to see which one uh, would, would be the best one. E eu estava apenas procurando por algumas igrejas e ver qual qual delas será melhor para mim. So why the gifts are not being so revealed these days? Então por que os dons não estão a ser tão revelados Be nesses dias? Because many times. Porque muitas vezes. We see church as a shopping mall. Nós vemos a igreja como um centro de compras. Oh, no, no, today I go to Galeria Krakowska. Hoje eu vou para a Galeria Krakowska. But you know, here in Galeria Krakowska they don't have that store. Mas, mas você sabe, aqui no Galeria Krakowska não tem essa loja. So I'm going to Bonarca. Então eu vou no Bonarca. Because Bonarca is the huge one, it's porque the best one. Porque Bonarca é o, o maior, o melhor. Oh, no, no, but it's too crowded. Mas é muito, há muita gente lá. Then I go to Galeria, to Galeria Serenada. E eu vou no Serenada, então. And then you don't stay any, anywhere. 
e, e tu não ficas em nenhum desses lugares. And what happens with this? E o que, é que acontece com isto? The church is paralyzed. A igreja fica paralisada. Because there will be people in the church only observing what is not right. Porque haverá pessoas na igreja apenas observando aquilo que não está correto. There will be people in the church who really, oh look, they don't have a 4K screen. E, e haverá pessoal na igreja a olhar, olha, eles não têm aqui um, uma tela a 4K, a capa 4K. You know, so their their worship is not like that not that nice. E, e haverá pessoa que vai dizer, oh, o time de adoração não é assim muito legal. Look at this preacher. Olha, olha para esse pregador. Oh, look at this accent. Olha esse accent, esse sotaque. So you go to the next mall. E aí eu vou para o próximo centro de compras. While in, in while you are doing this. E por que e por que estamos a fazer isto? There is a percentage in the church. Porque há uma percentagem na igreja. That is working hard. Que está trabalhando duro. You know there is this, there is this pastor. A a esse pastor called Larry. A na qual o seu nome é Larry. I forgot his surname, sorry. E eu esqueci o seu sobrenome. Ah, peço desculpa. But one day I was hearing him speaking. Mas uma vez eu ouvia ele falando. And he's an American pastor. E ele é um pastor americano. And he was saying that in most of the churches in in the United States. E ele dizia que a maioria das das igrejas na na América Only 10% of the people in the church. Apenas 10% do pessoal da igreja. Is serving or doing something or or serving with something. Tá servindo ou, do, ou, ou fazendo alguma coisa. And he's going to say that in the best churches. E ele, e ele diz que nas melhores igrejas. 20%. 20%. Maybe only with numbers that's not going to become clear to you, right? Se calhar com os números não não ficar tão claro para so ti. So I will call someone to help me here. Alicia. Vou chamar alguém para me ajudar. Come up here. Alicia. Come up here, because we are a body. Nós somos um corpo. So here, Paul will say that the church is the body of Christ. E, e, e Paulo aqui vai dizer que Come a igreja here, é o corpo de Cristo. And I will ask Alicia. E eu vou perguntar a Alicia. To perform a mission here for us. Para fazer uma missão aqui para nós. And you are going to. I'm not. I'm not going to say anything. E eu não direi nada. You are going to evaluate. Vocês vão avaliar. So Alicia, do the following thing for us. Alicia, do uh, faz, faz o seguinte para nós. You are going to try. Vai tentar to walk to that door a tentar andar para aquela porta using only 20% of your body usando apenas 20% do teu corpo go ahead okay stop there do you think she's using only 20% para aí okay acho... let's let's be easier on her right Vamos ser mais uh, misericordioso com ela. Try to use 50%. Tenta usar 50%. Okay, Alice, I think you can do better. Maybe, okay, that will be easier on you. 70%. Então, 70%. Eu acho que você pode fazer melhor, Alice. How, how is the percentage you think she's using? Uh, 100%, right? Yeah. Then why do you think that only with 50%, 60% or 70% we can build this thing? Então, por que você pensa que apenas com 50%, 70% nós podemos construir? Uh, Thank you very much for doing the impossible. Muito obrigado por fazer o impossível. We are not going to build this thing for God. We are going to be able to build this thing, this thing for God. A igreja. Okay. Build up the church. Então, nós não seremos capazes de construir a igreja para Deus. If we are not equipped with the spiritual gifts. Se nós não uh, estivermos equipados com os, os dons do Espírito. We are not going to be able to make this thing succeed. Não uh, seremos capazes de fazer essa igreja su sucedida. If we are getting into here. Se nós viemos para aqui. With the consumer mindset. Com a, a mente de uh, com a mentalidade de con, de consumista, de consumidor. And not with the mind of serving each other. E não com a, com a mentalidade de servir um ao outro. You know, and you might say, you know, some people say, oh, we are nice, we are doing 50%, 60% people serving. E você pode falar, nós aqui estamos a fazer 50%, 60% pessoas estão a servir. And the other day I was having a conversation with someone. O outro dia eu estava a ter uma conversa com alguém. And you know, brothers, don't, don't get me wrong here. E por favor, não me entendam errado aqui. I am really grateful for all you have, you have doing, you are, you are doing here. E eu estou muito grato por, por tudo que vocês fazem e fizeram aqui. But you know, today in the prayer, mas hoje na oração, Tiago was start to say, hey, don't let us to be satisfied. E o, o Tiago começou dizendo, por favor, Deus, não permita que que nós sejamos ou, ou que sejamos satisfeitos. And that's the spirit that we must have in this place. E esse é o mesmo espírito que nós devemos ter neste lugar. That we want more. We were singing here. We want more and more and more of God. Conforme cantamos aqui várias vezes, nós queremos mais e mais e mais de Deus. 
So whenever you get in here, então sempre que tu vieres para aqui, the first thing that you look, a primeira coisa na qual tu olharás, you look to someone around you, a tu olhas para alguém, ao teu or redor, to something that is really bothering you, ou, ou para algo que está te incomodando. And you say, how can I help? E tu dizes, como é que eu posso ajudar? And you know, I'm not saying here that you should not visit other churches. That's not the point. E eu não estou a dizer que tu, é que vocês não podem visitar outras igrejas. But não let me é tell you, the Spirit uh, is recommended for you to visit other churches. Mas deixa eu compartilhar com vocês qual o Espírito recomendado quando tu fores visitar outras igrejas. Don't go there. Não vá para lá. And say, wow, this is amazing. This is much better than my church. E diz, wow, isso é maravilhoso. Isso é melhor do que a minha igreja. Or maybe if you're not a member of this church and you are coming here for the first time. Os calhas, se tu nos membros dessa igreja e veste aqui pela primeira vez. Don't say wow, this church is much better than my church. Não diga wow, essa igreja é muito melhor do que a minha igreja. But you know, take something that you find that you can be useful in your community here. Mas atira algo, extrai algo daqui que pode ser útil e a, para a tua comunidade. And bring to your local church. E leve para a tua Igreja local. Because we are not competing here. Porque aqui não tem competição. Our comp competition. A nossa competição. Is with the darkness, the kingdom of darkness. É com o reino da escuridão. It's not with other denominations. Não, não é com outras denominações. It's not with other local churches. Não é com outras igrejas locais. And God is calling us to invade the gates of hell. E Deus está nos convidando para possamos ir invadir os portões do inferno. And not just to walk on a mall, on a shopping mall. E não apenas passear e andar no centro de vendas. So, então, every one of you, every one of us, todos, todos nós, no exception, sem exceção de ninguém. If you are born again, se tu foste nascido de novo, you have a ministry. Tu tens um ministério. And no, maybe it's not to be a pastor or to be something here within these far, four walls. E se calhar não é para ser pastor ou para ser algo aqui dentro dessas quatro paredes. Because I truly believe that the most of us, the main thing that we're gonna do is going to be out of the outside of this building. Porque eu realmente acredito que as coisas mais maravilhosas que vamos fazer serão fora deste prédio. So two things: why the spiritual gifts are not so intense this this these days. Então duas coisas: por que que os os dons do Espírito não são tão intensos nos dias de hoje. Ignorance. Ignorância. Second. Segundo. Consumerism. Consumismo. And the third. E, e terceiro. You know, we got used to a certain structure on Sundays. Nós estamos habituados com uma estrutura nos domingos. Look how many people we have in here. O, olha ao redor quantas pessoas nós temos hoje. I don't know, maybe 70, 60 people more or less, or, or something like that. 60 ou 70? Yeah, you, you don't need to be exact. Em geral, yes. 60 a 70. No so, geral. So, how does that work? Então, como é que isso funciona? You come here. Você vem para aqui. And you sit there. Você senta. And you start watching what's going on here. E tu começa a assistir o que está acontecendo aqui. Or maybe, be, ou, after COVID. Ou se calhar, depois do COVID. You are now watching us over YouTube at home. E tu podes agora, ou está nesse momento, a nos assistir a partir de casa. And this is very easy in this way. E é muito fácil desta forma. That we become not no, not uh, worshippers. Que nós nos tornamos não adoradores. But watchers. Mas sim espectadores. Né? People Todos. people who watch services only. Pessoas que a, 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 assistem o, o o culto apenas. And I believe that whenever you see me or Thais or Ramon or whatever who comes up here to bring the announcements. E eu acho que quando vocês olham para o Renan, Thais ou Ramon quando eles dão os anúncios Yes, probably you already know by heart what I'm gonna what I'm gonna say. Provavelmente tu já sabes o o o que vamos dizer. So you're gonna say, oh, I know what he's going to say. Eu sei, eu sei o que ele vai dizer. He's going to say that there is a service Sunday in the morning and afternoon and evening. Ele vai dizer que há um culto de manhã, de tarde, de noite. And then guess what? What is next? E adivinha o que vem depois? Home groups. Células. Why? Por quê? Why every single Sunday we are repeating the very same thing? Por que que todos os domingos estamos a repetir as mesmas coisas? Let me ask you, is it possible? Deixa eu te perguntar, é possível? That I invite here 70 people to speak on the microphone. Que eu convide 70 pessoas aqui para poder pregar ou falar no falar no microfone? No, of course not. That's going to be impossible. Não, claro. Não, não, claro. Será impossível. But now imagine a home group. Agora imagina uma célula. Eight people, nine people. Oito pessoas, no, nove pessoas. Twelve people. If you have more than that, it's time to multiply. Doze pessoas. E se você tem mais do que isso, é hora de, de expandir. 
So there is the safest place for you to flow in the gifts. E lá é o lugar seguro para você poder fluir no dom de espírito. That's why we are insisting it here. E é por isso que nós estamos a insistir aqui. Because there is the place that you're going to say, "Hey, God spoke something with me this week." Porque lá é o lugar onde tu falarás, "Ei, Deus falou algo comigo nesta semana." That's the time that you're going to tell someone, "Hey, God is telling me to tell you." E este é o Lá o lugar onde tu falarás para alguém, ei, Deus está me dizendo para te dizer algo. Because imagine I come up here and invite everyone to speak on the microphone. Agora imagina que eu venho aqui e convido todo mundo para falar aqui no microfone. There are people that I don't even know yet. Há pessoas que eu ainda não conheço. There is people that are not even Christians. Há pessoas que se calhar não, não são ainda cristãos. So it's not possible for us to do that. Então é imposs... não será possível para nós fazermos isso. Because whatever we speak here, porque tudo que nós falamos aqui, the damage will be much greater. Ah, uh, o perigo ou ou o impacto o dano será ainda 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 maior. But in the home groups, mas no nas células. That's the best and the safest place for you to flow in the gifts in the church. Lá é o lugar seguro para você poder fluir nos dons do Espírito. There is the place that you can bring something to the table. Lá é o lugar onde tu pode trazer algo na mesa. If it's service, it's service. Se é servir, sirva. If it's a song, it's a song. Se é cantar, cante. If it's a prophecy, it's a prophecy. Se é profetizar, profetiza. Word of knowledge. A palavra de conhecimento, Word of wisdom. de sabedoria. You are going to pray for the sick over there. E lá poderás orar pelos doentes. And you are going to see God healing sick people in front of you. E tu verás Deus curando os doentes na tua frente. Who, who of you believe in that? Quem de você acredita nisto? You are going to see that. That's why we are here. I'm not saying this somehow to boast myself. I don't know. Não estou dizer isso para me gabar ou algo parecido. Or just to say, oh, how is cool? See, they have different cultures here in this church. Ou para dizer, oh, que legal, eles têm igre... têm... têm culturas diferentes nessa igreja. No, it's because our mission is to know God. Não, é porque a nossa missão é conhecer a Deus. And to get to know Him. E conhecer Ele. E, e fazer Ele conhecido. And the owner of this church is called Jesus Christ. E o dono dessa igreja é chamado Jesus Cristo. He has given us for that. E Ele nos deu autoridade para isto. He has made available tools for you ele fez ferramentas disponíveis para ti. To move heavy in the spiritual realm. Para mover coisas pesadas no mundo espiritual. And we are just getting satisfied with Sunday afternoons. E nós estamos apenas ficar satisfeitos com os domingos de tarde. When he has so much more for us. Quando ele tem muito mais para nós. We start believing in a life of religion. Nós começamos a viver uma vida acreditar numa vida de religião. Not in a life of relationship with Jesus. Não numa vida de relação com Jesus. And the fourth reason. E a quarta razão. Lack of hunger. A falta de fome. Brother and sister. Irmãos e irmãs. Irmãos God e irmãs. needs to hurt our hearts. Deus uh, precisa magoar o nosso coração. With more hunger for Christ. Com mais fome with, de Cristo. With more hunger for the Holy Spirit. Uh, com mais fome do Santo Espírito. We were singing, we want more of you. We want more of you. Nós cantamos, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Do you want? Você realmente quer? Do you want him? Você quer ele? Lack of hunger. Falta de fome. You know there's this pastor, this pastor called John Piper. Aí o esse pastor que vocês conhecem, John Piper. And once John he Piper. said something that uh, I saved to myself. E ele disse algo que eu guardei para mim mesmo. Because come on, I, I repeat that a lot here. E, e eu repito isto muito aqui. No one came here to to be unsuccessful. Ninguém veio aqui para ser não sucedido. You came you 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 crossed the globe to be successful. Você veio outra parte do mundo para aqui, para Polônia para ser sucedido. You were seeking satisfaction. E tu estavas à procura de satisfação. And you are seeking satisfaction. E tu continuas a procurar satisfação. The point is. E o ponto é. The problem is not that we should not look for satisfaction. O problema não é que nós não devemos procurar por satisfação. The point is that we are satisfied with so little. O problema é que nós estamos satisfeitos com tão pouco. We are satisfied only with some relationships. Nós estamos satisfeitos apenas com uma mera relação. We are just satisfied with a nice paycheck by the end of the month. Nós estamos satisfeitos apenas com um salário no fim do mês. We are just getting satisfied by the clean place that we live. Nós estamos satisfeitos com o lugar que nós vivemos. We are getting satisfied just with Sunday. Nós estamos satisfeitos com os domingos de tarde. 
Do you know what the problem is? Sabes qual é o problema? We are satisfied with so little. Nós estamos satisfeitos com tão pouco. And let me tell you something. E deixa-me te dizer algo. You have access. Tu tens acesso to the source of every satisfaction para a fonte de todas as satisfações which is the presence of god que é a presença de deus brothers and sisters you don't need me for that irmãos e irmãs você não precisam de mim para isto jesus already died on that cross jesus já morreu naquela cruz and he is the only mediator between we you and the source of satisfaction e ele é o único mediador entre nós e a fonte da satisfação. You know when you get into your bedroom to have your devotion, daily devotional. Quando tu vais para o teu quarto para ter o teu devocional. You are in the in front of the source of every satisfaction. Ali tu estás em frente da fonte da satisfação. So we don't see more of the spiritual gifts. Nós não vemos mais dos, dos dons de espírito. Because we are so satisfied with so little. Porque nós estamos tão satisfeitos com tão pouco. We are so satisfied with so little. Nós estamos tão satisfeitos com tão pouco. And there is an infinite God. Mas há um, há um Deus infinito. An all-powerful God. Todo poderoso. Who wants to share His power with you? Que quer compartilhar o seu poder contigo. Spend time with Him. Gaste tempo com Ele. Increase in intimacy with Him. Aumenta a intimidade com Ele. And you are going to see His power in your life. E você verá o seu poder na tua vida. You are going to stop just admiring the, your favorite preacher. E aí tu pararás de admirar o teu pregador preferido. You are going to stop like watching those nice videos of evangelists on the street healing people. A tu pararás de assistir aqueles vídeos de evangelismo de rua and curando gonna, pessoas. You are going to have the Holy Spirit doing these things through your hands. E aí, e aí você terá o Santo Espírito fazendo essas coisas através das tuas mãos. Then the fifth reason we don't see the spiritual gifts as in the, in the in the primitive church, in the early church. E a quinta coisa na qual nós não vemos o, o mais do dons do Espírito. And this is heavy. E esta é pesada. Selfishness. Egoísmo. And this comes under with some mild names. E, e, e esta desculpa vem a coberta ou disfarçada de um nome assim suave, leve. Some people will say, oh no, I'm shy. Alguns pessoas vão falar, não, eu sou tímido. You know, I'm introvert. Não, eu sou introvertido. And somebody, let, let's name this thing. Vamos nomear essas coisas. It's selfishness. É egoísmo. Why am I saying? Why am I saying? I'm telling you this. Por que eu estou a dizer isto? Because we are seeing people rushing to the hell. Porque nós estamos a ver pessoas caminhando de para o inferno. And we are worried about our reputation. E nós estamos preocupados com a nossa reputação. We are thinking, oh, rushing to the hell. E nós pensamos, ele está a caminho do inferno. Oh, I will not bother. I will not disturb this person. Oh, eu não vou incomodar essa pessoa. You know, she's just rushing to the hell. Ah, sabe, ele está meramente caminhando para o inferno. To be there. Para ficar lá. Forever. Para sempre. But I will not disturb. Mas eu não vou, dist... não vou incomodar ele. You know, we are seeing people sick spiritually. Nós estamos a ver pessoas doentes espiritualmente falando. We are seeing people dying. Nós estamos a ver pessoas morrendo. And we have the medication in our hands. E nós temos o remédio na nossa mão. And we are saying, I'm not disturbed. E, e aí nós dizemos, ah, oh, não, não vou incomodar. Because sometimes I can give the medicine and he will say no. Porque se calhar eu vou dar medicina, o, o remédio para ele e ele olha vai dizer não. Don't let him die. Então deixa que ele olha morrer. Let him die this way. Deixa, deixa ele olha morrer dessa Why? forma. Why? Because we are worried with our own image and reputation. Porque nós estamos preocupados com a nossa própria imagem e reputação. Then we we are really worried with what what other people will think about us. E aí nós ficamos muito preocupados com o que os outros vão falar acerca de nós. So let me tell you, do you know what the worst is it? E deixa-me te dizer, sabes qual é a parte pior? Is that one day? É que um dia. Someone was okay. not worried about their own reputation. Não estava se importando com a sua reputação. And they shared the gospel with you. E ele compartilhou o evangelho contigo. And it's very likely like myself. E é muito provável que como no meu caso. The first time you said no. A primeira, a primeira vez você diz não. And you put that person to shame. E você põe aquela pessoa uh, faz ela ficar envergonhada. And, it, and this person came back again. E, e essa pessoa voltou. You know you have to have a relationship with Jesus. Jesus loves you. E ela diz, Jesus te ama, tu tens que ter uma relação com Jesus Cristo. And probably said, I don't want this Jesus. E aí tu dizes, Prova provavelmente eu não, ou tu dizes provavelmente eu não quero esse Jesus. And you don't want to make yourself vulnerable out there. E eu não quero fazer ou um, me, me tornar vulnerável e, e me colocar lá fora. 
But let me tell you something. Mas deixa me te dizer algo. God is telling us here today that it's our time now. Mas Deus está nos dizer hoje que é nossa hora That's agora. It's your turn now. É a tua hora agora. You know because someone took all the vulnerability place one can have. Porque alguém já tirou toda a vulnerabilidade que alguém pode ter. You know we are in a Catholic country. Nós estamos num, num país católico. And probably you go to the Catholic churches, those nice churches. Se calhar tu vais para aquelas igrejas católicas, aquelas igrejas lindas. And what are the, the first thing that you're gonna see up there? E qual é a primeira coisa que tu verás lá? You're gonna see Christ crucified. E tu verás cross, right? Cristo crucificado na cruz. But there is but there is something that is not accurate in that image. Mas é o que não está um, exato naquela imagem, naquela Because Jesus was crucified completely naked. Jesus foi crucificado completamente nu. And he was crucified on that cross with his open arms. E ele foi crucificado na cruz com seus braços abertos. Let me ask you, is there any other place of vulnerability like this one? E deixa-me te perguntar, há um outro lugar de vulnerabilidade como este? He placed himself, God himself, placed in a position. Deus, ele mesmo se colocou num lugar de posição nesta posição where you can reject him onde você pode rejeitar ele and why are you not able to make ourselves vulnerable for him então por que não estamos a nos fazer vulneráveis para ele god has empowered you with the holy with the holy spirit spiritual gifts deus já te equipou com o santo espírito e com os dons do espírito so ignorance então ignorância consumerism consumismo sometimes the structure that we we build às vezes as a estrutura que nós construímos. So lack of hunger for God. Falta de fome para Deus. Selfishness. E egoísmo. And there comes the sixth reason. E aí vem a sexta razão. Which is resource misuse. Que é usar mal os recursos. So remember that I told you to bookmark the passage, Acts the chapter 3. Lembra que eu te pedi para poder um, abrir e, e guardar aí o, a passagem de Atos? Acts chapter 3. Atos So I'm going to read. Alain, you don't need to translate. Okay. People will read. So I'm, I'm, I'm encourage, you, I encourage you to read that with me, okay? Read in your own language. So, we say, the first verse of the chapter 3. One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. At three in the afternoon, now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful where he was put every day to beg from those going to the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, silver or gold, I do not have. But what I do have... I give you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Take him by the right hand. He helped him up. And instantly the man's feet and ankles became strong. The question for us is, what do you have? A pergunta para nós é, o que é que tu tens? What are you offering to people? O que é que tu estás a oferecer para as pessoas? Money. Dinheiro. I don't know your resources. Não sei os teus recursos. You know why the spiritual gifts don't manifest this this way? Você sabe por que que o Santo Espírito não se manifesta desta forma? Because we are trusting more in the resources. Porque nós estamos a confiar mais nos recursos. Than in the God that provides the resources. Do que no Deus que que fornece esses recursos. You know, uh, there is a story. I'm not sure if this is true or whoever said that. Há uma história, mas eu não tenho certeza se é verdade. Of a tourist that was visiting a Rome. Sobre um turista que estava visitando Roma. And he was visiting all those, you know, really nice churches. E ele visitava todas essas aquelas igrejas todas legais. And there was a tourist guide with him. E havia um turista com ele também. And the guide told to the to the crowd. E aí ele, ele disse à multidão. See it nowadays. Vê? nos dias de hoje we have silver and gold nós temos prata e ouro and the man talk and the man talks to himself e o, e o homem falou para ele mesmo maybe that's the reason we don't have lame people walking again e esta é a razão pela qual não temos coxos a andarem novamente you know what the thing is sabes o que é que o qual é o, o ênfase aqui we first believe in the resource nós primeiro acreditamos nos recursos and we set up our whole life e nós uh, fazemos com que as nossas vidas To not trust 
set up, organizamos. We set up our lives. E nós organizamos as nossas vidas. To not trust in the Holy Spirit first. De maneira que não confie no Santo Espírito primeiramente. But trust in the resources. Mas sim nos recursos. For God's sake, I'm not telling you here. Pelo amor de Deus, não estou a dizer aqui that you should not take medicines, que não tens que uh, uh, tomar uh, comprimido that should not go to the doctor, que, não, que não deves ir para o doutor But let me tell you something here. Mas deixa-me te dizer algo aqui. Before you pick up your phone, antes de tu pegares o teu telefone and schedule a consultation on LuxMed or Medcover or whatever e fazer o agendamento de uma visita ao doutor no LuxMed ou Medcover you have the access to the doctor of doctors. tu tens o acesso ao doutor dos doutores Do you have him? Você tem ele? Does he dwell in you? Ele habita em ti? Then why don't we ask him first? Então por que não pedimos a ele primeiro? Why don't you why don't we say, Lord, I don't know what to do? Então por que não nós não falamos, Deus, eu não sei o que fazer. I don't know the number I should call. Eu não sei o número que eu devo ligar. So please heal. Por favor, cure. Heal now. Cure agora. Resource misuse. Uh, usar mal os recursos. And then comes the last reason here. E aí vem that a, I put in a, here. a última razão. Which is we have given the wrong answers to the wrong to the gift misuse. É que nos, nos foi dado as respostas erradas. Uh, para o, we are giving the wrong answers to give the spiritual gifts misuse. Nós estamos a dar as respostas erradas em relação ao o mau uso dos You know, many people they will get a trauma. E muita gente vai passar por um trauma. Because they will see other people. Porque eles verão outras pessoas. Misusing the spiritual gifts. Usando mal os dons do espírito. Then what are they gonna say? E o que, é que eles vão dizer? Oh no, it's better to not believe in this stuff. É melhor não acreditar nessas coisas. This is unhealthy things. Isso é, isso não é saudável. So it's better not go down this path this way. E é melhor não nem por esse caminho. You know. The guy got the kitchen knife. E aí o rapaz, um rapaz pega a faca da cozinha. And he killed someone else. He e stabbed, he stabbed someone else. E ele mata alguém. Oh, we we will no longer use the kitchen knife. E, então já nunca mais usaremos a faca de cozinha. So I will chop my steak using my teeth. Eu, eu vou picar, eu vou cortar o, o meu bife with usando my, with meus my dentes. hands like a barbarian. Usando ma, minhas minhas mãos como um primitivo. So it's not because someone misused something. Não é porque alguém usou mal algo. That we should stop using that. Que nós devemos parar de usar isto. Maybe you were using a hammer the other day and you hit your finger, your, your thumbnail. Se calhar tu estavas a usar o martelo certo dia e so, aí acertaste no teu dedo. So you're gonna say I'm never going to try this anymore. E aí você vai dizer nunca mais vou usar o martelo. Or maybe you're using a tool, a spiritual gift. Ou se calhar tu estavas a usar um, um, do, um dos dons do Espírito. We're gonna speak in, about prophecy in details some other day. E nós falaremos sobre, sobre profecia nos próximos dias. But you said something that you believed it was from God. Mas tu disseste algo que tu acreditavas que era sobre Deus. But then you see how oh, it didn't happen or it was not this way. E você vê que não é que não aconteceu ou não foi daquela forma. And then you stop. E aí tu paras. You prayed for someone. Tu oras por alguém. And this person is not healed. E essa pessoa não está curada. Oh, I'm never going to use that anymore. Oh, então nunca mais vou usar that essa ferramenta. That does not work. Não funciona. That's not the way with spiritual gifts. Esta não é a forma que os dons espirituais funcionam. Don't be frightened. Não fique assustado. To serve as a tool in God's hands. Para ser servido como um ferramenta na mão de Deus. Don't Usa... be Don't be frightened by this. Não, não fique com medo nem assustado. Don't be controlled by fear. Não fique controlado a, a pelo medo. So seven reasons. Então, sete razões. And now we are heading to the finish of this sermon. E agora estamos a terminar o sermão. Which is the last part. Que é a última parte. Which is the biblical foundation for the gifts of the spirit. Que é, que é a fundação ou funda, os fundamentos bíblicos sobre os dons do espírito. Why do we believe that? Por que nós acreditamos nisto? Why am I even speaking about that in first place? Por que eu estou a falar sobre isto? First, because our God, primeiramente porque o nosso Deus, is alive. Está vivo. So read the First Corinthians, the, the chapter 12, verse 2. E lendo Primeira de Coríntios 12, verso 2. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind. Oh, sorry, it's Acts. Let me. Uh, yeah. So you know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute 
idols. Vocês sabem que quando você, quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. We believe in the spiritual gifts. Nós acreditamos nos dons do espírito. Because we serve the living God. Porque nós servimos o, o Deus vivo. Not a mute idol. Não um, um ídolo mudo. You know there is this book called uh, The Road Less Traveled. Há este livro uh, que o título é O Caminho Menos Percorrido. Which uh, the, act, the author of this book? O autor deste, deste livro. He tried to explain why many people, most of the people. E ele tenta explicar por que várias pessoas, ou a maioria das pessoas, they try to, they, they, they prefer having pets. Eles preferem ter um, animais de estimação. Instead of children. Ao invés de crianças. And he was saying that one of the reasons he thinks. E ele dizia que uma das razões, uma ilustração, is that the animals or the pets they do not speak. É que os animais não falam. And he, and then we are free. Então nós estamos livres ou, to impose over them a, a, impor neles, what they feel, how they feel about us. Como eles devem nos, a, se sentir sobre nós. So let's say you got home. Uh, vamos, vamos dizer, você chegou em casa. And your dog is wagging his uh, tail. E, 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 e o teu cachorro está aí girando. And you say, ah, oh, see, he, he loves me. E você diz, ah, ele está tá mexendo a cauda e me ama. I'm the love of his life. Eu sou o amor da, da vida dele. But kids. Mas filhos, kids speak. Os filhos falam. And they will get to an age. E eles vão chegar a uma idade. That maybe they will say bad things to you. Que se calhar vão dizer coisas mais para nós. They will say, "Mom, I don't like you." E eles vão dizer se calhar, "Mãe, eu não te gosto." You know, that's my will. Que este é o meu desejo. And you are not doing according my will. E você não está fazendo uh, consoante o meu desejo. And then we get into trouble, right? E aí nós entramos em problemas, certo? You know something. As, sabem de alguma coisa? Our God is not a pet. Nosso Deus não é um animal de estimação. So don't try to impose in him things that he is not speaking. Então não tra, não tenta impor nele coisas que ele não está dizendo. Let's not try to impose in him things uh, our own thoughts. Não vamos tentar impor os nossos pensamentos ou coisas nele. Because God is still healing. Porque Deus ainda está curando. God is still speaking. Ainda está falando. God is still saving. Salvando. God is still delivering. Ainda está uh, livrando. God is still pouring libertando. His Holy Spirit. Ainda está derramando do seu Espírito. Our God is a living God. O nosso Deus é um Deus vivo. And that's why we are speaking about spiritual gifts e, here. E é por isso que nós estamos a falar dos dons espirituais aqui. And second, e segundo, second foundation is because the gifts are to glorify God. O segundo fundamento bíblico é que os dons são para glorificar a Deus. Not men. Não os homens. Let's read verse 3 of the Corinthians chapter 12. It says, Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Por isso eu afirmo que ninguém que fala que é pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. So you know the ministry of the Holy Spirit. O ministério do Santo Espírito. Is to glorify Jesus Christ. É para glorificar Jesus Cristo. And many people nowadays. E muitas pessoas nos dias de hoje. Maybe you've seen this already. Se calhar você já viu isto. They stopped using the spiritual gifts. Eles falam de usar os dons do Espírito. Because they saw some leaders or some important people. Que eles viram uh, alguns líderes, algumas pessoas importantes. Using the gifts. Usando os dons. For their own needs. Para as, uh, as suas próprias necessidades. Using the gifts to promote their their themselves. Para promover a eles mesmos. Why people do, do something like this? Por que o pessoal ou por que há pessoas que fazem isso? Because you know you were there, you feel rejected. A tu estavas lá e tu te sentiste rejeitado. Say, What if I start, I, I learn how to heal? E você diz, e se eu aprender como curar? What if I learn how to preach? E se eu aprender como pregar? What if I prophesy? E se eu profetizar? Ah, then people will see me differently. Ah, então o pessoal vai me ver diferente. People will start calling me. E, e o pessoal vai começar a me ligar. My WhatsApp will 
have a bunch of messages. Meu WhatsApp vai ter um montão de mensagens. Because now I'm important. Porque agora eu sou importante. And then people because they want to satisfy their needs. Porque as pessoas querem satisfazer suas necessidades. They start abusing the spiritual gifts. Eles começam a abusar dos dons do espírito. But let me tell you something here. Deixa eu te dizer algo aqui. The spiritual gift is not for us to manipulate people. Os dons do espírito não é para nós usarmos para manipular as pessoas. The spiritual gift is not for us to use to control people. Não é para usar para controlar as pessoas. The spiritual gifts are to glorify God. Mas sim para glorificar a and Deus. To make him known. E, e para fazer com que ele seja conhecido. Because there are several misunderstandings with this. Porque há algum, alguns maus entendidos sobre isso. Because isto. what do we used to think? Então, o que, o que é que nós estamos acostumados a pensar? If God gave me a gift. Se Deus me deu um presente, okay. um dom. Where is where is God with the gift here? Where is God? On, on, okay, Emmanuel. Deus. Yeah, you're here with the gift. And then God, Emmanuel is God. See, he comes Emmanuel, prepared with the gift. Emmanuel é Deus, está com, está com no presente um dom. Yes, and he came with the gift. And then ele God give, gave me the gift. E Deus dá o presente, dá o What dom. What is one of the most common reactions to this? E uma das, das, das reações mais comuns a isto. See, tá I'm vendo? special. Eu sou especial. God gave me this this amazing gift over here. Deus me deu este dom, este presente maravilhoso. I'm amazing person. Eu sou uma pessoa maravilhosa. I'm superior. Eu sou superior. You know, I'm a superstar. Eu sou superstar. So I'm the beloved son of God. Eu sou o filho amado de Deus. Then I will start using this gift. Aí eu começo a parar de usar este este dom. And I will start using that for myself. E eu começarei a usar para mim mesmo. I will start to using that to satisfy my needs. Começarei a usar para satisfazer minha necessidade. Because now I'm at the top tier person. Porque agora eu estou no eu sou no eu estou no top. VIP person in the kingdom of heaven now. Só vi, só VIP no, no reino de Deus não. But Agora. there is another reaction as well. Mas também há uma outra reação para isto. And God will give me a present. E aí Deus me dá o presente. And then we are in the room like that. E nós estamos num quarto, num, numa sala como esta. God is giving me the gift, spiritual Deus, gift here. Deus me deu o dom espiritual aqui. But then I look to the gift. E eu abro e olho, e olho o dom. And I see, come on. Eu vejo, wow. That's not what I expected. Não é o que eu esperava. What am I going to do with this service gift? O que eu vou fazer com esse dom de servir? What am I going to do in the kitchen? O que eu vou fazer na cozinha? What am I going to do cleaning bathroom? O que eu vou fazer limpando os banheiros? Because I wanted to teach. Porque eu queria ensinar. I wanted to prophesy. Eu queria profetizar. I wanted to be smart. Eu queria uh, ser uh, inteligente. But let me ask you, who is the gift for? Mas deixa eu perguntar, para quem é o, o o dom, o presente? Because Paul will say that the gift is for the common good. Porque Paulo diz que o, o presente, o dom, é para o bom, é, é para o, é para, é para a igreja, para o so bom what comum. Is, what is supposed to be? Então, o que é que eu suposto ser? My correct answer. A minha a, a resposta correta. God is here. Deus está aqui. We are in the room. Nós estamos no, Holy numa Spirit sala. Is here. Santo Espírito está aqui. And then God delivers me a gift. E Deus me dá um, um dom. And then I get the gift. E eu pego o dom. What is the first thing I need to do? Oh, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Is it to say, oh, I'm a special person, I'm so é... loved? Yes, you are loved, you are loved. Você é, ama... você é amado, você é amado. Isso... But in this very moment that God is saying, hey, operate by the gift of the Holy Spirit. Mas nesse momento Deus está dizendo, opera com os dons do Espírito. You are not the special one in the room. Você não é o, o, o especial no, I'm here sala. preaching. Eu tô aqui a pregar. I have the microphone. Eu tenho o microfone. But I'm, I'm speaking here. Everyone is looking at me here. E eu, eu tô a pregar aqui, todo mundo tá a olhar para mim. But I am not the most important here. Mas eu não uh -huh. sou o mais importante aqui, não, não. So I receive the gift. Então, eu recebo o dom. And I will look at the label. E eu vou olhar para a etiqueta. Who is it for? Para quem é? Team. É para o time. And then team comes. E aí tem o time vem. And then what do I do? O que, é que eu faço? I pick the gifts. Eu pego o presente, o dom. And I simply deliver the gift to team. E eu dou, e dou ele ao Why? time. Por quê? Because team at that very moment. Porque o time, nesse momento particular, is, is the person that God wants to treat in a special way. É a pessoa na qual Deus quer tratar de uma forma especial. Not not the one who is being used in the gift. Não aquele que está sendo usado o qual foi entregado oh, o dom. Renan, that's a nice sermon. Oh, Renan, esse é um sermão maravilhoso. Brother, I am just a vessel. Irmão e irmã, eu sou apenas um, um vaso. The same amount, Jesus, blood, Jesus poured the same amount of blood for me that he poured for you as well. O sangue que Jesus derramou é a mesma quantidade que ele derramou para mim e para ti. I'm the first one in the line of sinners here. Eu sou, sou o primeiro na, na fila dos pecadores But aqui. But the content is the Holy Spirit. Mas o, o, o Santo Espírito é o 
Eu contento. So whenever someone is being used in the gift, então quando alguém está sendo usado pelo Espírito, the special pelo, pelo one is the special one is not the one who is using the gift. O especial não é aquele que está que está usando o dom. But the one who is receiving the gift. Mas aquele que está recebendo o dom. So the gifts are for the common good. Então o, os dons são para o bem comum. Thank you very much, Tim. Thank you very much, Manuel. Thank you very much. So that's one of the mistakes we committed. E este é um dos erros que nós cometemos. We start idolatry, I, I, making an idol of us. Nós começamos a fazer de nós ídolos. While the Holy Spirit is right there, I want to use you. Enquanto o Santo Espírito está aqui ao lado a dizer, eu quero te usar. Look at your side. There are so many people I want to use too. Olha para o teu lado. Há muita gente que eu quero usar também. You look at your office. There are so many people I want to use you, you, use you, use you for them. Olha para o teu escritório. Há muita gente que eu quero usar você para para a vida deles. And the third thing, the first, the, the third truth about the spiritual gifts. E a, I'm already e, finishing. E a, e a, e a terceira verdade sobre os fundamentos is do dom. Is that the gifts of the Holy Spirit é, is for the unity of the church? É que os dons do Santo Espírito é para a unidade da igreja. You know when we read the verse 4 through 6 of the chapter 12. Quando nós vamos ler o verso o, o, o verso 4 ao 6. Até 6. It, it says there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in every one, it is the same God at work. Wait there. So, what is the problem here? Então, qual é o problema aqui? Why in those illustrations, I did this illustration here? Por que eu fiz essa ilustração? Because in the two scenarios, ah, por causa dos dois cenários, I understand that the gifts are for me, eu entendi que o, o dom é para mim and not for the one who is around me. E, e não para aquele que está ao meu lado. So why Por there quê? are some people que há pessoas that they will pray for some que eles vão orar para uns and the person will be healed e algumas pessoas vão ser curadas and the other they will pray and nothing will happen e algumas pessoas vão orar e nada vai acontecer because God made us porque Deus nos fez to depend on each other para depender um dos outros for me to be here preaching today para que eu possa estar aqui a pregar hoje There were many people that I was relying on. Houve muitas pessoas na quais eu estava dependendo. So why don't there is no such a thing as a member who has everything? Não há nada como um membro que que tem tudo. Imagine a, 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 an arm. Imagina uma mão. Walking, speaking, thinking. Imagina um braço andando, pensando, falando. So I was made to depend on you. Eu fui feito para depender de você. And you were made to depend on me. E tu foste, e tu foste feito para depender and de we, mim. And we are called to depend on the only head. E nós fomos todos chamados para depender na, na, na única cabeça. Which is Jesus Christ. Que é Jesus Cristo. The owner of the church. O dono da igreja. The bridegroom. O noivo. The one who is going to come back for the church. Aquele que vi, que virá pela segunda vez the pela one igreja. Who the Holy Spirit over the church. Aquele que derrama o Santo Espírito sobre a igreja. So then why I'm here being called pastor? Então por que eu estou aqui ser chamado de pastor? Why I'm here leading with other people, with Thais and other brothers and sisters here the ministry? Por que eu estou aqui liderando com outros irmãos aqui no ministério? It's because we are special. É porque nós somos especiais? No. Não. It's just a title for us to organize. É apenas um título para que nós possamos organizar. Just to say, hey, these are people more experienced or that are here, you know, to help others. Só para ver, para ajudar as pessoas mais experientes, menos experientes na fé. But there is just two functions. Mas há apenas duas funções. Member or head. Membro ou cabeça. Then I'm as member as you are in the body of Christ. Então eu sou tão membro quanto você. Because you know when we say the word member. Então quando a palavra membro. We think of a club or something like that. Quando nós pensamos nessa palavra pensamos em em clube. But no, we are member of the body of Christ. Mas nós somos o membro do corpo de Cristo. And he is the owner of the church. So whatever I tell you to do. Então sempre que eu digo para você fazer Alguma coisa. Alguma coisa? Don't do that because I'm asking you to do. Então não faça isso porque eu estou a pedir que você faça. But do that because you love the owner of the church. Mas faça isso porque tu amas o dono da igreja. Do that because you love God. Faça isso porque tu amas a Deus. So and how for us to finish now? How do we operate? Então como? By the gi spiritual gifts. Como para nós terminarmos? Como nós operamos? This is amazing. Com os dons do Espírito. First Corinthians, the chapter 12. Verse 31. Look, look what Paul will say. 
e lemos o que Paulo diz. Now, eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aqui para. Read the rest. Para aqui. A tradução para aqui. Thirty-one. Okay. The, the desire gifts. Okay. Now eager. There is one more. And yet I will show you the most excellent way. E ainda assim vou vos mostrar o, o mais excelente. And then he starts the chapter 13. E, e, e aí começa o capítulo 13. You know what is the full? Sabes qual é o o, comple, o completo? Combustível. O, oh, o what combustível. is the full of the spiritual gifts? Qual é o combustível do Santo Espírito? It's love. É o amor. And then Paul starts saying. E aí o Paulo diz. If I speak in the tongues of men of or, or, or angels, so, but not have love, I am only a, result, a resounding gong or a clanging cymbal, and I have the gift of prophecy, and I can fathom all, all mysteries of all, all knowledge. And if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Eu poderia you know, falar todas as línguas. It's okay. You don't need to translate. Yeah. Do you know what Paul is saying here? Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? We should not use the spiritual gifts. Não, não, tem, não devemos usar os dons do espírito. Don't use the power of God. Não use o poder de Deus. To ourselves. Para nós mesmos. You know, remember Jesus when he was being tempted in the wilderness. Lembra de Jesus quando ele foi tentado no, no deserto? He was after 40 days fasting. Ele estava lá 40 dias jejuando. Come on, it would be wrong for him if he ate any piece of bread. Pensa comigo, seria mal se ele comesse algum pão depois das quantas dias. E aí o, o inimigo vem, vem para ele. And say, turn bread into, uh, turn stones into bread. E diz a ele, ah, pega essa pedra e torna ela num pão. Brother, the, the devil is not asking him to steal the bakery. E irmãos e irmãs, o diabo não está pedindo para ele roubar a, a padaria. Jesus is God. Jesus é Deus. He can do whatever he wants. Ele pode fazer o que ele quiser. And he says no. E ele disse não. Why? Por quê? Because Jesus does not use the power of God for himself. Porque Jesus não usa o poder de Deus para ele mesmo. And you know, do you remember the passage that was read here in the offering? E você lembra da passagem que foi lida aqui no, no na hora da oferta? Do you remember? Lembra? It looks like it looks like Jesus was telling the devil this following thing. E, e, e parece que, que, que Jesus estava dizendo ao inimigo ou ao diabo o seguinte. Don't, don't worry. Não se preocupe. I know about this business of uh, making a lot of bread. Eu sei acerca de multiplicar pão. But when I multiply a lot of bread. Mas, mas quando eu multiplicar muitos pães. It's not going to be for me. Não será para mim. It's going to be for you. Será para será para o meu povo. Because he uses the power of God for us. Porque ele usa o poder de Deus para nós. So why? Do we desire the spiritual gifts? Então, por que é que nós desejamos os dons do Espírito? So how do we operate in the spiritual gifts? De como nós operamos nos dons do Espírito? First, Primeiro, desire for it. Desejo. But por isso. it's for you to desire. Mas é para você desejar. Because it's not to do the same thing as we do with Polish. E não, não, não é para fazer o mesmo que nós fazemos com a língua polaca. We say, oh, I want to learn Polish. E nós falamos, eu quero aprender polonês. But are we practicing every day? Mas estás a praticar todos os dias? Oh, I want to lose some weight. Oh, eu quero perder algum peso. And then you end the service and you go straight to the kitchen. It's the most, you know, greasy thing. <laughs> E aí termina o culto, tu vais para a cantina e comes um montão. Do you want? Você quer? Do you want this power? Você quer esse poder? Because it's available for you. Porque está disponível para ti. But you know, maybe that's not the main question we have to answer here. Mas sabes, se calhar essa não é a pergunta que tu tens que responder aqui. But the main question is. Mas a, mas a pergunta principal é. Why do you want? Por que tu queres? Let's get up. Vamos nos levantar, por favor. Why do we want? Por que nós queremos? So what we are gonna do from tomorrow on? O que nós vamos fazer de hoje em diante? You are gonna ask. De amanhã em diante, vamos perguntar. I will not read the passage because it's too late already. Não vou ler a passagem porque está já já We are gonna cantar. sing a song here with the worship team. Vamos cantar um louvor aqui com, com o time da adoração. But in the Luke, the chapter 11. Mas no no livro de Lucas 11. You know we are gonna see a parable of Jesus. Nós vamos ver uma uma parábola de Jesus. And Jesus will say that a man. Jesus vai dizer a um homem. He had a guest. Que tinha um, um convidado. At midnight. À meia noite. And he was knocking on the door of the man who had the bread. E ele estava batendo na porta do homem que tinha o pão. Midnight. He was insisting. 
E ele estava insistindo. He was knocking on the door. E ele estava batendo a porta. Knocking and knocking. Hey, batendo, hey. Bat batendo, batendo. I need the bread. I need the bread. Preciso do pão, preciso do pão. And what Jesus is speaking here is. O que Jesus está dizendo aqui? He was asking for the Holy Spirit. E ele estava pedindo ao Santo Espírito. And to whom he was asking the Holy Spirit? Para quem está pedindo o Santo Espírito? To whom he was asking for the bread? Para quem ele estava pedindo o pão? To the friend. Para o, o amigo. Do you know why here you are going to ask for the spiritual gifts? Sabes por que você vai pedir o santo, o, os, os dons do Espírito? To serve people around you. Para servir as pessoas ao teu redor. So let's pray so the Holy Spirit can put more love in our hearts. Vamos orar para que o Santo Espírito derrama mais amor nos corações. Love for God and love for amor others. Amor por nosso Deus e amor por Lord, thank you for your word. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Thank you because you saved us. Muito obrigado porque tu nos salvaste. Lord, and we need to learn how to love you. Senhor, nós precisamos aprender como te amar. Lord, I spoke here for over one hour today. Senhor, eu falei aqui por mais de uma hora hoje. But Holy Spirit, if you don't act on us, mas Santo Espírito, se você não agir em nós, this is going to be useless. Isso será inútil. So Holy Spirit, pour in our hearts. Santo Espírito, seja derramado nos corações. The desire, the true desire for our spiritual gifts. Derrama os os desejos do, dos dons do Espírito no true desire for yourself, o desejo verdadeiro sobre você which mesmo is the source of every des, every satisfaction. e a fonte de toda satisfação Holy Spirit, pour in our hearts the love that we need for each other. Santo Espírito derrama nos corações o, o dom que, que nós precisamos para servir um ao outro Help us to build your church in this place, in ajuda this a, a servir essa igreja aqui no, nesta cidade Help us to not introduce Jesus to other people as a lame man não permita que introduzimos ou que apresentamos Jesus como um homem coxo. But as the God who is the Savior and our powerful one. Mas que introduzimos ao nosso próximo como um Deus poderoso aquele que salva. In the name of Jesus Christ, we pray. Jesus Cristo, nós oramos. Amen. Amém. Amém. Thank you for this powerful word.